నమస్తే విటైలీ న్యూస్ కి స్వాగతం నేను వేణి ముందుగా హెడ్ లైన్స్ ముంబై ఐఐటి స్నాతకోత్సవాల్లో పాల్గొన్న ప్రధాని వెయ్యి కోట్ల ఆర్థిక సాయం ప్రకటించిన మోదీ మరోమారు చంద్రబాబు సర్కార్పై విరుచుకుపడ్డ వైసీపీ నేత బొత్స నాలుగేళ్ల పాలనంతా అవినీతిమయమంటూ విమర్శ నగరంలో వివిధ నేరాలకు పాల్పడ్డ నిందితులు అరెస్ట్ సుమారు నలభై లక్షల రూపాయల సొత్తు స్వాధీనం ఆకట్టుకున్న బదులుల బైక్ ర్యాలీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ మంజూరులో కోర్టు తీర్పుపై హర్షం వ్యక్తం గుంటూరు మహాసభను విజయవంతం చేయాలన్న రెహమాన్ ముస్లిం మైనార్టీల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందన్న గడబాబు ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే విశాఖలో వివిధ దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్న పద్దెనిమిది మందిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో సంబంధిత వివరాలను క్రైమ్ డీసీపీ దామోదర్ రావు వివరించారు వీరి వద్ద నుంచి సెల్ ఫోన్స్ ఆటో బస్సు మోటార్ బైక్స్ బంగారు ఆభరణాలు జనరేటర్ వంటి దాదాపు నలభై లక్షల రూపాయల సొత్తును స్వాధీనం చేసుకున్నట్లుగా వివరించారు నగరంలో దొంగతనాలను అరికట్టేందుకు నిఘా పెంచడంతో పాటు ఎక్కడికక్కడ సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేశామన్నారు అదేవిధంగా ఎవరైనా తీర్థయాత్రలకు ఊళ్లకు వెళ్లేవారు స్థానికంగా ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్ కు సమాచారం ఇస్తే ఆ ఇంటికి సీసీ కెమెరాలతో ప్రత్యేక నిఘాను ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పారు ఈ మధ్య కాలంలో సైబర్ నేరాలు అధికమవుతున్నాయని వాటి పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలని సూచించారు ఈ అవెన్సెస్ కానివ్వండి అలాగే గోపాలపట్నం ఎయిర్పోర్ట్ అంతర్పట్నం లిమిట్స్లో జరిగినటువంటి దొంగతనాలు ఈ రికవరీ కూడా మనం ఈరోజు చూపెట్టడం జరిగింది ఈ ప్రాపర్టీ అంతా కూడా దాదాపు నలభై యాభై సెల్ ఫోన్లు కూడా మనం మూడు కేసుల్లో ఈ యొక్క గాజువాక పోలీస్ స్టేషన్లో పద్దెనిమిది సెల్ ఫోన్లు అలాగే కంచరపాలెం పెందూరుకి ఈ లిమిట్స్లో కూడా దాదాపు పద్దెనిమిది సెల్ ఫోన్లు అలాగే గోపాలపట్నం మీద ఉంటే సెవెన్ సెల్ ఫోన్స్ కూడా మనం సీజ్ చేయడం జరిగింది దాంట్లో ప్రతి కేసులో కూడా నలుగురు ముసాయిలు ఒక దాంట్లో ఒక దాంట్లో ఇద్దరు ఇలాగ వీళ్ళందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది అలాగే మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే దీంట్లో ఒక రవి కుమార్ అనే అక్యూజ్డ్ ఒక లేడీ దగ్గర ఇంటికి వెళ్ళి ఆ ఇంట్లో ఆమె బొంచాయిన యొక్క తాలిబుడ్ రాష్ట ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ రెండు రోజుల పర్యటన ఆర్భాటంగా సాగింది మంత్రి పర్యటనలో పదమూడు సంస్థల ప్రారంభానికి శ్రీకారం చుట్టారు గురువారం నగరానికి వచ్చిన లోకేష్ శుక్రవారం ఉదయం నగరంలోని రిషికొండ ఐటీ సెజ్ ను సందర్శించారు అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన పలు కంపెనీలను విస్తరించిన సంస్థలను ప్రారంభించారు ఆంధ్రప్రదేశ్ కు విశాఖపట్నమే ఐటీ రాజధాని అని అందులో అనుమానం అవసరం లేదని ఆ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ స్పష్టం చేశారు లోకేష్ శుక్రవారం నగరంలో పదమూడు కొత్త ఐటీ కంపెనీలను ప్రారంభించారు ఉదయం ఏడు గంటలకు కాపులపాడులో ఐటీ లేఅవుట్ ను సందర్శించి పనులను పరిశీలించారు త్వరితగతిన నిర్మాణాలు జరగాలన్నారు ఆ తర్వాత రుషికొండ ఐటీ పార్క్ లో సిరియం కాండియంట్ కంపెనీలను ప్రారంభించారు ఆ పక్కనే సింబయోసిస్ టెక్నాలజీని సందర్శించి యానిమేషన్ విభాగంలో కొత్తగా తీసుకున్న వంద మంది ఉద్యోగులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు అక్కడి నుంచి సిరిపురం వచ్చి క్వాంటమ్ హబ్ లో హెచ్ స్క్వేర్ కంపెనీని ప్రారంభించారు ఆ తర్వాత విఐపి రోడ్లోని ప్యాంట్లూన్ భవనానికి వెళ్లి మరికొన్ని కంపెనీలను ప్రారంభించారు 
అక్కడి నుంచి టెక్ హబ్ కు వచ్చి పాత్ర ఇండియా నూతన కార్యాలయానికి రిబ్బన్ కత్తిరించారు ప్రతి కంపెనీలోనూ యాజమాన్యాలతో కొత్తగా ఉద్యోగాల్లో చేరిన యువతతో ముచ్చటించారు అనంతరం టెక్ హబ్ లో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో పాల్గొని మాట్లాడారు కాపులపాడలో రెండు నెలల్లో వంద ఎకరాల స్థలం ఐటీ కంపెనీలకు అందుబాటులోకి వస్తుందన్నారు విశాఖలో ఐటీకి అవసరమైన అన్ని వనరులు ఉన్నాయన్నారు ఇక్కడికి వచ్చే ఐటీ కంపెనీలకు ప్రభుత్వ పరంగా ఎటువంటి సహకారం కావాలన్నా అందజేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని తెలిపారు విశాఖను కాదని అమరావతికి ఐటీ కంపెనీలను తరలిస్తున్నారనే వాదనను ఆయన ఖండించారు అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ ఐటీకి అవకాశాలు ఉన్నాయన్నారు ఎక్కడ ఎటువంటి అభివృద్ధి పనులు చేసిన విశాఖే ఐటీకి గమ్య నగరమని పేర్కొన్నారు ఏడాదిలో ఒకటి పాయింట్ ఐదు లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చే విధంగా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశామన్నారు ఋషికొండలో మిలీనియం టవర్ ఏ నిర్మాణం పూర్తయిందని బి నిర్మాణం మొదలైందని దానిని ఎనిమిది నెలల్లో పూర్తి చేస్తామని వివరించారు విశాఖలో ఐటీకి అవసరమైన భవనాల కొరత అధికంగా ఉందన్నారు విశాఖకు అవసరమైన అంతర్జాతీయ విమానాలను తీసుకువచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నామని చెప్పారు విమానాశ్రయం మూసివేయడం జరగదని ఇటువంటి ఆంక్షలు లేవని ఓ ప్రశ్నకు సమాధానంగా చెప్పారు ఐటీ రంగానికి అవసరమైన నైపుణ్య శిక్షణకు చర్యలు చేపడుతున్నామని ఈ సందర్భంగా లోకేష్ వెల్లడించారు we have completely streamlined incentives we have not kept any incentive spending we are working real time to get to take care of that and the other area that is given specifically is pma preferred market access so anup ji who is on my team is personally working with apts which is the uh, government body that tenders out projects to ensure preferred market access is being implemented so we are quite serious about it we are going to deliver on that and the third area that i have requested all the it companies to give us feedback on is where is the it industry moving because they understand this better so we can actually learn from that input and build the back end training mechanism so we have an organization called epita that's for ap i e t a it's ap i t a so epita which actually does uh, training and skill development so we want to do a lot of micro skilling so we can have this uh, our youngsters job ready and the companies don't need to worry about training so we had a very clear discussion uh, with the companies and they're going to close all the issues నగరంలో నిర్వహించిన బదిరుల బైక్ ర్యాలీ ఆకట్టుకుంది ఎన్నో ఏళ్లుగా డ్రైవింగ్ లైసెన్సుల కోసం ఎదురు చూస్తున్న చెవిటి మూగవారికి ఎట్టకేలకు కోర్టు అనుమతి లభించడంతో హర్షం వ్యక్తం చేశారు ఈ నేపథ్యంలో విశాఖ డిస్టిక్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ద డెఫ్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన బైక్ ర్యాలీని రవాణా శాఖ ఉప కమిషనర్ ఎస్ వెంకటేశ్వరరావు జెండా ఊపి ప్రారంభించారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట రోడ్డు రవాణా సంస్థ బదిరుల లైసెన్స్ మంజూరును చేపట్టిందని అవగాహన కల్పించేందుకై ఈ ర్యాలీని చేపట్టినట్లు చెప్పారు అందరి వలె వారికి కూడా డ్రైవింగ్ టెస్ట్ నిర్వహించి ప్రత్యేక అఫిడవిట్ స్వీకరించి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ను మంజూరు చేస్తున్నట్లుగా చెప్పారు అదేవిధంగా వారిని గుర్తించేందుకు వీలుగా వారి వాహనాలపై ప్రత్యేకమైన సింబల్ ను ఏర్పాటు చేసినట్లుగా వివరించారు రీసెంట్గా బాంబే హైకోర్టు ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా కొన్ని మార్గదర్శకాలు అనేటువంటివి జారీ చేసింది ఆ మార్గదర్శకాల ప్రకారము మన రాష్ట్రంలో చెప్పాలంటే దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారి దాదాపు రెండు వందల మందికి ఈ మోగ చెవిటి వాళ్లకు విశాఖపట్నం జిల్లాలో లైసెన్సులు అనేటువంటివి ఇవ్వటం జరిగింది సో ఆ లైసెన్సులు ఇచ్చేదానికి ఈ మూగ చెవిటి వారి అసోసియేషన్ ప్రతినిధులందరూ కూడా 
వాళ్ళు మనకు ఎంతో సహాయం చేశారు వీళ్ళందరికి కూడా మొట్టమొదట అందరికి కూడా ఒక రోడ్డు భద్రత పైన ఒక క్లాస్ అనేటువంటిది నిర్వహించాం ఆ రోడ్డు భద్రత పైన నిర్వహించిన క్లాస్ కూడా మేము చెప్పినవి వాళ్ళకు డైరెక్ట్ గా అర్థం కావు కాబట్టి వాళ్ళ భాషలో చెప్పడానికి అసోసియేషన్ వాళ్ళు మనకు ఎంతో కృషి చేసి వాళ్ళ భాషలో చెప్పేయడానికి వాళ్ళు సహాయం చేశారు వాళ్ళ భాషలో వాళ్ళకు రోడ్డు భద్రత గురించి చెప్పిన తర్వాత మిగతా అందరూ అభ్యర్థుల లాగానే వాళ్ళకు కూడా లెర్నర్ లైసెన్స్ పరీక్ష టెస్ట్ పెట్టి లెర్నర్ లైసెన్స్లో పాస్ అయిన వాళ్లకు లెర్నర్ లైసెన్స్ జారీ చేయడం జరిగింది లెర్నర్ లైసెన్స్ తర్వాత ఒక నెల తర్వాత మిగతా అభ్యర్థుల కంటే కఠినంగా వీళ్లకు డ్రైవింగ్ టెస్ట్ అనేటువంటిది నిర్వహించాం పాత నగరం అభివృద్ధికి ప్రత్యేక చర్యలు చేపడుతున్నట్లు దక్షిణ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే వాస్పల్లి గణేష్ కుమార్ వెల్లడించారు ఈ మేరకు సుమారు కోటి తొంభై రెండు లక్షల రూపాయల నిధులతో ఏర్పాటు చేయనున్న ఫుట్ పాత్ నిర్మాణానికి ఆయన శంకుస్థాపనలు చేశారు గత పాలకుల నిర్లక్ష్యం కారణంగా పాత నగరం మరింత వెనుకబడిందన్నారు ఈ క్రమంలోనే పాత నగర సుందరీకరణకు ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టినట్లుగా తెలియజేశారు అభివృద్ది కార్యక్రమాల విస్తృతిని కొనసాగిస్తూ నియోజకవర్గాన్ని ఆదర్శవంతంగా తీర్చిదిద్దుతున్నట్లు చెప్పారు పాత నగరంలో చేపట్టిన అరవై అడుగుల రోడ్డును యుద్ధ ప్రాతిపదికన పూర్తి చేస్తామని పేర్కొన్న ఆయన హెరిటేజ్ కట్టడాలు అధికంగా ఉన్న నేపథ్యంలో పర్యాటకంగా పాత నగరాన్ని అభివృద్ది చేసే చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లుగా వివరించారు సరస్వతి దేవికి నిలయం ఇది అన్ని ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కూడా ఇక్కడే జీవన్ మేరీ హై స్కూల్ కానీ సెంట్రల్ హైస్ హై స్కూల్ కానీ సెంట్ జాన్స్ కానీ ఓట్ క్యాథలిక్ కానీ అలాగే సెవరల్ స్కూల్స్ అనమాట సెంట్ ఆంతోని ఫోర్ట్ తర్వాత సెంట్ జోసఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అన్ని సైక్రెడ్ ఆర్ట్ స్కూల్ ఏ స్కూల్స్ అయినా సరే మన దగ్గర ఉన్నాయి అందుకే పిల్లలకి ఎక్కువగా మనం ఏమో ప్రమాదాలు జరగకుండా ఉండేందుకు నియోజకవర్గంతా కూడా ఫుట్పాత్ నిర్మాణం చేయమని చెప్పేసి కమిషనర్ గారికి చెప్పడం జరి జరిగింది దానికి అనుగుణంగా వాళ్ళన్నీ కూడా టేకప్ చేయడం జరిగింది ఇప్పటికే చాలా మటుకు ఫుట్పాత్ అన్ని వర్షన్ అయిపోయి ముస్లిం మైనార్టీల అభివృద్ధికి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని పశ్చిమ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే పితకంశెట్టి గణబాబు మాజీ ఎమ్మెల్యే రెహమాన్ లు పేర్కొన్నారు గుంటూరులో ఈ నెల ఇరవై ఎంతే నిర్వహించి తలపెట్టిన ముస్లిం బహిరంగ సభకు పెద్ద ఎత్తున తల్లి వచ్చి తద్వారా హమారా నారా హమారా టీడీపీ నినాదంతో చేపట్టిన చలో గుంటూరు కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలంటూ కోరారు ముస్లింల సంక్షేమానికై గతంలో ఏ ప్రభుత్వము చేయని విధంగా అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు టీడీపీ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిందని ఈ సందర్భంగా గణబాబు పేర్కొన్నారు ఈ క్రమంలోనే గుంటూరులో తలపెట్టిన ముస్లిం సభలో మైనార్టీల సంక్షేమానికి మరిన్ని పథకాలను ప్రకటించనున్నారని చెప్పారు ఇందులో భాగంగా అన్ని జిల్లాల్లో విస్తృత సభలు నిర్వహించి సలహాలు సూచనలు స్వీకరించి ప్రభుత్వానికి తెలియచేయనున్నట్లుగా చెప్పారు ఇందులో భాగంగా నేడు తొలి సభను పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో నిర్వహించడం ఆనందంగా ఉందన్నారు గుంటూరులో జరగబోయేటువంటి సదస్సులో కొన్ని ప్రకటనలు రాబోతా ఉన్నాయి ముస్లింస్ సంబంధించి మన రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ పరంగా ఇప్పుడు చేస్తున్న కార్యక్రమాలు చెబుతూనే ఇంకా మెరుగైనటువంటి సేవలు అందించడానికి ముందుకు వస్తూ మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని గుంటూరులో పెడుతున్నారు కాబట్టి దానికి మన జిల్లాని కూడా సమాయత్తం చేయాలి మన జిల్లాలో కూడా మన నియోజకవర్గాల్లో ఇట్లాంటి సదస్సు పెట్టి మనం వెళ్ళాలి అని చెప్పి అడిగినప్పుడు అయితే విశాఖపట్నంలో మొట్టమొదటి సదస్సు మన దగ్గర పెట్టాలి అని చెప్పి నేను వెంటనే షార్ట్ టైం ఇక్కడ పెట్టమన్నా అది కూడా నేను ఆలోచించా ఎందుకు మన దగ్గర పెట్టాలి ముస్లిం పాపులేషన్ బట్టి కాదు మన జిల్లా అంటే పూర్వం నేను పెందుతు నియోజకవర్గం ఉండేటప్పుడు చాలా గ్రామాలు ఉండే ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖున నారా హమారా టీడీపీ హమారా అనే కార్యక్రమం ముస్లింలు పెద్ద సంఖ్యలో గుంటూరుకు తరలి వచ్చే విషయంలో నాలుగు జిల్లాల్లో వారితో మాట్లాడి సమాజంలో వారికి కావలసిన సూచనలు తీసుకొని ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖు లోపల ముఖ్యమంత్రి గారికి సమర్పించడానికి ఈస్ట్ గోదావరి విశాఖపట్నం విజయనగరం శ్రీకాకుళం జిల్లాలకి ఒక ఐదు మందితో కమిటీ చేశారు అందులో నేను నజీర్ గారు అలాగే మహిబుల్లా గారు రాజుద్దీన్ గారు వీళ్ళంతా నంబర్లుగా వచ్చారు మేమందరం ఈ నాలుగు జిల్లాలు ఈరోజు ఫస్ట్ విశాఖ వెస్ట్ కార్యక్రమం 
నగరంలో సంచలనం రేపిన రౌడీషీటర్ మహమ్మద్ ఖాసిం హత్య కేసును పోలీసులు ఛేదించారు ఈ క్రమంలోనే ఏడుగురు నిందితులను శుక్రవారం అరెస్టు చేశారు హత్యకు గురైన ఖాసిం రౌడీషీటర్ చిట్టి మామూలు మధ్య చోటు చేసుకున్న ఆధిపత్య పోరే హర్షకు దారితీసిందని పోలీసులు వెల్లడిస్తున్నారు ఈ ఘటనతో ప్రమేయం ఉన్న మిగిలిన వారి ఆచుక్కీ కోసం విస్తృత గాలింపును చేపడుతున్నారు రౌడీ షీటర్ మహమ్మద్ ఖాసిం హత్య కేసును నగర పోలీసులు వారం రోజుల్లో ఛేదించారు ఈ కేసులో ఏడుగురు నిందితులను అరెస్టు చేసినట్టు నగర పోలీస్ కమిషనర్ మహేష్ చంద్ర లడ్డా తెలిపారు ఈ కేసుతో పరోక్షంగా సంబంధం ఉన్న మరో ఏడెనిమిది మందిని త్వరలోనే అరెస్టు చేస్తామన్నారు శుక్రవారం మధ్యాహ్నం పోలీస్ కమిషనరేట్లోని సమావేశ మందిరంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఖాసిం హత్యకు సంబంధించిన వివరాలను ఆయన వెల్లడించారు ఖాసిం చిట్టిమాము గ్యాంగ్ల మధ్య రెండు వేల పదకొండు నుంచి ఆధిపత్య పోరు కొనసాగుతోంది ఈ క్రమంలో రెండు గ్యాంగ్లకు చెందిన నలుగురు హత్యకు గురయ్యారు దీంతో ఇటు ఖాసిం అటు చిట్టిమామును పోలీసులు పీడీ యాక్ట్ కింద అరెస్టు చేసి గతంలో జైలుకు పంపారు చిట్టిమాము ఏడాది జైల్లో ఉండి బయటకు రాగా ఖాసిం హైకోర్టును ఆశ్రయించి నెల వచ్చాడు ఖాసిం బయటకు వచ్చిన విషయం తెలుసుకున్న చిట్టిమాము గ్యాంగ్ అతడిని హత్య చేయాలని వ్యూహం రూపొందించింది ఇందుకోసం అనకాపల్లిలో కత్తులు కొన్ని అలాగే పాత ఆటో ఒకటి కొనుగోలు చేసి ఖాసింకు ఓ మహిళతో సంబంధం ఉన్న విషయం తెలుసుకుని ప్రత్యర్థి వర్గం అక్కడ కూడా రెక్కి నిర్వహించింది ఇదే సమయంలో కైలాస్పురంలో ఉంటున్న ఖాసిం అనుచరుడు బత్తిన మురళిని కూడా హత్య చేయడానికి ఒకసారి ప్లాన్ వేసింది అయితే అక్కడ జనం ఎక్కువగా ఉండటంతో కుదరలేదు ఇక ఖాసిం కదలికలపై ఎప్పటికప్పుడు నిఘా వేసిన చిట్టిమాము గ్యాంగ్ అదును కోసం చూస్తూ ఉంది ఈ నెల రెండవ తేదీ రాత్రి పది గంటల సమయంలో డైమండ్ పార్క్ సమీపంలోని సాయిరాం పార్లర్లో ఖాసిం ఉన్నట్టు చిట్టిమాము గ్యాంగ్ తెలుసుకుంది అక్కడకు చేరుకున్న గ్యాంగ్ పార్లర్ వద్దే ఖాసింను హతమార్చాలని అనుకున్న జనం ఎక్కువగా ఉండటంతో వేచి చూసింది ఈలోగా బయటకు వచ్చిన ఖాసిం ద్విచక్ర వాహనంపై బయలుదేరడంతో చిట్టిమాము గ్యాంగ్లోని అంబటి మధు గుడ్ల వినోద్ రెడ్డి పల్సర్ పైన సయ్యద్ రెహమాన్ చొప్పా హేమంత్ కుమార్ సతీష్ ఆటోపై వెంబడించారు ఎల్ఐసి భవనం వెనుక ప్రాంతానికి వెళ్లేసరికి మధు తన వాహనంతో ఖాసిం హోండా యాక్టివాను బలంగా ఢీకొట్టాడు దీంతో ఖాసిం కింద పడిపోయాడు ఆ వెంటనే మధు తన వద్ద ఉన్న పిస్తోల్తో ఖాసిం ను కాల్చేందుకు ప్రయత్నించగా అది పని చేయలేదు అదే సమయానికి ఆటోలో అక్కడికి చేరుకున్న మిగిలిన వారంతా కత్తులతో ఖాసిం పై దాడి చేయడంతో అతను అక్కడికక్కడే కొప్పు కూలిపోయాడు ఖాసిం చనిపోయాడని తెలుసుకున్న తరువాత నిందితులు చిట్టిమాము ఇంటికి వెళ్లారు చిట్టిమాముతో పాటు మిగిలిన వారంతా ఆటో మోటార్ సైకిల్ పై ఎన్ఈడి వరకు వెళ్లారు అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు వీరి కదలికలపై నిఘా ఉంచిన పోలీసులు ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం తెలుసుకుంటూ ఉన్నారు ఈ నెల తొమ్మిదవ తేదీన నిందితులంతా నగరం వైపు వస్తున్నట్టు సమాచారం అందడంతో తాడీ గ్రామంలో చిట్టిమాము ఇతర నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు ఖాసిం హత్యకు చిట్టిమాము ప్రణాళిక రూపొందించినట్టు దర్యాప్తులో తేలిందని పోలీస్ కమిషనర్ లడ్డా చెప్పారు ఖాసిం ను హత్య చేయడానికి రెండు నెలల క్రితమే అనకాపల్లిలో కత్తులు కొనుగోలు చేశారన్నారు ఈ సంఘటనకు సంబంధించి మరో ఏడెనిమిది మంది సహకరించారని దర్యాప్తులో తేలినందున త్వరలో వారిని కూడా పట్టుకుంటామన్నారు హత్య చేయడానికి తెచ్చిన పిస్తోల్ ను బీహార్ లో కొనుగోలు చేసి ఉంటారని ఆయన పేర్కొన్నారు పోలీస్ తరఫు నుంచి ఇద్దరు మీద పీడిఎట్ చేయడం జరిగింది ఆ పీడిఎట్ లో దీని మీద ఒక సంవత్సరం వరకు ఎక్యూజ్డ్ మన చిట్టిమాము జైల్లో ఉండి వచ్చారు అలాగే ఈ మొహమ్మద్ కాసిం డిసీజ్డ్ ఉన్నారు ఆయన మీద కూడా పీడిఎట్ చేయడం పెట్టడం జరిగింది బట్ హైకోర్టులో అది స్టక్ డౌన్ అయింది డ్యూ టు సమ్ రీజన్స్ అండ్ దానివల్ల ఆల్మోస్ట్ మంత్ అండ్ హాఫ్ బ్రేక్ బయటికి వచ్చారు సో అప్పుడు రైవల్ గేమ్స్ ట్రై చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు సో దీనిలో ఇప్పుడు ఈరోజు 
మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే మనం సుప్రీం కోర్టు మన హైకోర్ట్ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం మేము ఎక్యూజ్కి ఇప్పుడు ప్రొడ్యూస్ చేయడం లేదు కొన్ని దే ఆర్ బీయింగ్ డైరెక్ట్లీ ప్రొడ్యూస్ టు ద కోర్ట్ దీన్ని చిట్టి బాబు ఎలియాస్ చిట్టి మామ ఒకరు దెన్ మధుసూదన్ రావు సతీష్ దెన్ వినోద్ కుమార్ రెడ్డి రెహాన్ హేమంత్ కుమార్ అండ్ శ్రీనివాస్ శ్రీ శ్రీనివాసు సెవెన్ మెంబర్స్కి ఈరోజు అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతున్నాయి ఉడా ఏరీనాలో అబ్సకాన్ ఆధ్వర్యంలో శ్వాస కోశ వ్యాధి నిపుణులు రెండు రోజుల సదస్సు ప్రారంభమైంది ఈ రెండు రోజుల వర్క్ షాప్ లో మూడు అంశాలపై నిపుణులు శ్వాసకోశ వ్యాధిలో వాటిలో నూతనంగా వచ్చిన పరికరాలు వాటి ఉపయోగాలు అనే అంశాలపై వైద్యులకు వివరించారు ఈ సదస్సులో నిద్రలేమి కురక అతి నిద్ర అనేవి ఎలా సంభవిస్తాయని వాటి నివారణకు ఎటువంటి చికిత్స అవసరం అనే అంశాలను తెలుసుకునేందుకు ఇది మంచి అవకాశమని కేజీహెచ్ సూపరింటెండెంట్ అర్జున ప్రారంభోత్సవ విన్యాసంలో తెలిపారు now tinjar hospital is one of the best hospitals of government in andhra pradesh you would like to treat their patients with more than 80 ventilator supports in tinjar hospital we have emergency medicine department and we have a icu the entire emergency department that is about more than 60 beds is the protocol of this seven anesthesia all this surgeon and all the police are working to the emergency department the services what we are rendering is not simply ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ అకాడమీ ద్వారా ఐటీ కంపెనీల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించేందుకు ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాం ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు జయచౌదరి తెలిపారు నగరంలోని టెక్ మహీంద్ర కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమాపేశంలో ఆయన మాట్లాడారు ఏపీలో ఊహించిన దానికంటే ఐటీ కంపెనీలు తరలి వస్తున్నాయన్నారు అయితే ఐటీ అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవడంలో యువతను నైపుణ్య లేమి వెంటాడుతోందన్నారు ఈ నేపథ్యంలో ఏపీ ఐటీ అకాడమీ ద్వారా శిక్షణను అందించేందుకు చర్యలు చేపట్టినట్లు చెప్పారు బీఏ బీటెక్ ఎంసీఏ కోర్సులు పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులు ప్రత్యేక శిక్షణ ఇచ్చి ఉద్యోగాలు కల్పించనున్నట్లుగా తెలిపారు ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాం ను నగరంలోని బుల్లయ్య కళాశాలలో అందించనున్నట్లుగా వివరించారు అభ్యర్థులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు అకాడమీ తర్వాత మేము ఇండస్ట్రీ వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడాము ఐ టైప్ వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మేము కూడా మీకు హెల్ప్ చేస్తాము మీరు ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని మాకు చెప్పండి మీరు చేయబట్టి ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర మేము మేము ట్రైన్ చేయాలంటే మా దగ్గర రిసోర్సెస్ ఉండకపోవచ్చు ఆ క్రిటికల్ ఏరియాస్లో ప్లస్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళ దగ్గర దే హ్యావ్ ది పీపుల్ సో మేమే ఏ టెక్నాలజీ కావాలో అవన్నీ కూడా ట్రైనింగ్ ఇస్తామని చెప్పేసి వాళ్ళు ముందు ముందుకు రావడం జరిగింది సో ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ ఏపీ ఐటాప్ ఇండస్ట్రీ అసోసియేషన్ వాళ్ళ కొలాబరేషన్తో మేము ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా వాళ్ళే ఐడెంటిఫై చేశారు ఎక్కడ బులాయ్ కాలేజ్ బులాయ్ కాలేజ్ బులాయ్ కాలేజ్ ఎందుకంటే సిటీ సెంట్రల్లో ఉంటుంద
అక్కడ ఇనిషియల్ గా వాళ్ళు టూ క్లాస్ రూమ్స్ ల్యాబ్ ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అక్కడ సెంటర్ లో ఉంటుంది కాబట్టి అందరికి ఈ క్లాసెస్ అటెండ్ కావడానికి ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పి టు స్టార్ట్ విత్ అక్కడ ఈ కోర్సెస్ స్టార్ట్ చేసి రన్ చేయాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాను నిరుపేదలకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించేందుకు ఏర్పాటైన ఎన్టీఆర్ సేవా సమితి వాడవాడలా ఉచిత వైద్య శిబిరాలు నిర్వహిస్తోందని ట్రస్ట్ సభ్యుడు లేల కోటేశ్వరరావు అన్నారు జీవీఎంసీ నలభై తొమ్మిదో వార్డు యారాడ గ్రామంలో గీతం వైద్యశాల సౌజన్యంతో ఏర్పాటు చేసిన ఉచిత వైద్య శిబిరాన్ని ఆయన ఇతర ట్రస్ట్ సభ్యులతో కలిసి ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఎన్టీఆర్ సేవా సమితి ఎంపీపీ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ఉచిత వైద్య శిబిరాల నిర్వహణ ద్వారా ప్రజల చేంతకే మెరుగైన వైద్య సేవలు తీసుకువెళుతున్నట్లుగా చెప్పారు ఎంతో మంది ఖరీదైన వైద్యం కోసం అలవటిస్తున్నారని అటువంటి వారికి ఈ శిబిరాలు ఎంతగానో దోహదపడతాయన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా వైద్యులు రోగులను పరీక్షించి ఉచితంగా మందులను పంపిణీ చేశారు మా మెడికల్ క్యాంపు ద్వారా సుమారు ఇప్పటి వరకు ఒక నలభై ఐదు నుంచి యాభై వేల మంది పైన ఉచితంగా వైద్యం చేయించుకుని వాళ్ళు ఉచితంగా ఆపరేషన్లు కూడా చేయించుకుని వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి మరి కంట ఆపరేషన్ చేయడం కళ్ళజోళ్ళు కూడా ఫ్రీగా ఉచితంగా ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే దంత పరీక్షలు కూడా ఉచితంగా చేసి వాళ్ళందరికీ కూడా దంతానికి సంబంధించినటువంటి పళ్ళుగార్థం కానీ లేదా రూట్ కెనాల్స్ కానీ అన్నీ కూడా ఉచితంగా చేస్తున్నాం మా అంత ఎంతోమంది ఉచితంగా వైద్యశాలలు చేసి ఉండొచ్చు కానీ మా దాంట్లో ఏంటంటే మేము మరుసటి రోజు వీళ్ళందరినీ కూడా బస్సులో గీతం హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళి వాళ్ళు అక్కడ భోజనాలు పెట్టి వాళ్ళ కూడా వచ్చిన అటెండెంట్ కూడా మా భోజన సదుపాయాలు అవి చేసి వాళ్ళకి పూర్తిగా వాళ్ళకి అన్ని టెస్టులు చేసి వైద్యం చేసి వాళ్ళకి ఉచితంగా మందులు అందించి తీసుకొచ్చి మళ్ళీ వాళ్ళ యొక్క గ్రామంలో దింపడం జరుగుతుంది ఆ విధంగా ఇప్పుడు వరకు యాభై మెడికల్ క్యాంపు చేసాం ఆయన ఈ విశాఖ నగరం నుంచి రెండు సార్లు పార్లమెంట్ నెంబర్గా చేస్తున్నారు ఎమ్మెల్సీగా చేస్తున్నారు పేదవాడికి వైద్యం అందుబాటులో లేదని ఏదైనా పేదవాడికి మనం సహాయం చేయాలి మనం ప్రతి పేదవాడికి కూడా వైద్యం చేసి కొంతన్నా మన మానవత్వంతో ఆదుకోవాలని యొక్క దృఢనిశ్చయ దృఢని యొక్క పవిత్రమైన కార్యక్రమాన ఆయన స్మోయిల్ గాయని గాయకులు రాష్ట స్థాయి ఆత్మీయ కలయిక నగరంలో శంకరమఠ వద్దగల పద్మశాలి భవన్ లో జరిగింది ఓ యాప్ ద్వారా పరిచయమై తమలోని కళను బాహ్య ప్రపంచానికి తెలపడంతో పాటుగా తమకు తాము స్వయంగా వేదికలపై పాటలు పాడే విధంగా తయారైన గాయని గాయకులు తమలోని భావాలను మరొకరితో పంచుకున్నారు ఇలా ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన కళాకారులు ఒకరి చోటు చేరి వారిలోని ప్రతిభను మిగిలిన వారికి తెలియపరచడం తమకు సంతోషంగా ఉందని ఇలాగే రాబోయే రోజుల్లో ప్రతి జిల్లాలో సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసి తమ సంఘాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకువెళ్తామని గాయకుడు సత్యనారాయణ అన్నారు ముంబై ఐఐటి స్నాతకోత్సవంలో పాల్గొన్న ప్రధాని వెయ్యి కోట్ల ఆర్థిక సాయం ప్రకటించిన మోదీ మరోమారు చంద్రబాబు సర్కార్పై విరుచుకుపడ్డ వైసీపీ నేత బొత్స నాలుగేళ్ల పాలనంత అవినీతిమయమంటూ విమర్శ నగరంలో వివిధ నేరాలకు పాల్పడ్డ నిందితులు అరెస్ట్ సుమారు నలభై లక్షల రూపాయల సొత్తు స్వాధీనం ఆకట్టుకున్న బదురుల బైక్ ర్యాలీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ మంజూరులో కోర్టు తీర్పుపై హర్షం వ్యక్తం గుంటూరు
మహాసభను విజయవంతం చేయాలన్న రహమాన్ ముస్లిం మైనార్టీల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందన్న గడబాబు